हेलो गाइज़ वेलकम टू लर्निंग विद हान और आज की हमारी वीडियो एनिमल किंगडम के बारे में है गाइज़ आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए एनिमल किंगडम के तमाम फाइलम और उसके साथ साथ इनके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक के बटन को दबा दीजिए और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने इस ट्रिक्स को समझना है तो आपने इस एनिमल किंगडम के तमाम फारम को उसी अरेंजमेंट से याद करने हैं जिस तरह ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये फारम पूरी फेरा से लेके फारम को डेटा तक ठीक है अगर आप इस तरह याद नहीं कर सकते तो इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो एनिमल किंगडम के फारम है वो कौन कौन से हैं तो हमारे पास है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूरी फेरा सिलेंटेडा टिनोफोरा प्लेटिहेलमेंटिस एस्क्रीमेंटिस एनलेडा आर्थ्रोपोडा मोनस्का इकाउंडमेटा हिमिकोडेटा और कॉर्डेटा ये सबसे लास्ट पे है ठीक ठीक है इसके लिए हमारे पास ट्रिक है प्रियंका चली कनाडा टेन पायलट्स आस्किंग अबाउट अ मूवी इंग्लिश हरकुलस ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो कि इंडियन एक फेमस एक्ट्रेस है ठीक है वो किसी कॉन्सर्ट या शो के हवाले से कैनेडा चलती हैं तो कैनेडा जाने के लिए उसको फ्लाइट पकड़ना होगा तो एयरपोर्ट पे वहाँ पर उनके साथ टेन पायलट्स मिलते हैं जो कि उससे एक मूवी के बारे में पूछते हैं जो कि इंग्लिश मूवी है हर कोलेस नाम है उसका ठीक है तो आइए आज की ट्रिक स्टार्ट करते हैं प्रियंका से हमारे मतलब यहाँ पर पोरीफेरा है ठीक है और इसके बाद हमारे पास चली है चली का मतलब सिलेंट्रेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इस सिलेंट्रेटा फाइलम सिलेंट्रेटा का एक दूसरा नाम फाइलम नाइडेरिया भी है इसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं अगर आपने सिलेंट्रेटा पढ़ना हुआ तो आप यहाँ पर चली लिखेंगे अगर आपने नाइडेरिया पढ़ना हुआ तो आप यहाँ पर कैनेडा लिखेंगे ठीक है इसके बाद हमारे पास है टीनोफोरा जो कि टेनिस को जाहिर करता है और उसके बाद हमारे पास है पायलट्स प्लेटे हेलमेंट इसके लिए आस्किंग इस क्लिमेंट इसके लिए अबाउट एनालिडा के लिए अमू अ आत्रपोडा के लिए और मुई मुलास्का के लिए इंग्लिश इकाउंडरमेटा के लिए और हर कुलेज ये दोनों एक कंप्लीट वर्ड है लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है ताकि हमारा ट्रिक पूरा बन सके तो हर यहाँ पर हमारे पास सीमी कोडेटा को जाहिर करता है और क्यूलेस यहाँ पर कॉडेटा को ठीक है तो फार्नम्स के नेप आपने इसी अरेंजमेंट से याद कर लिए हैं आइए अब इनके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स को देखते हैं जो कि इसी फार्नम के सामने दिए गए हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है हमारे पास सेमेट्री तीसरा हमारे पास है सीलियम चौथा सेगमेंटेशन डायजेस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसके स्पेसिफिक फीचर्स या स्पेशल फीचर्स भी आप कह सकते हैं डिस्टिंगशिंग फीचर्स भी आप इसको कह सकते हैं हम इसको पिकीलर फीचर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये वो क्रैटर्स है जिसके ज़रिए अगर हमें कोई बता दे कि भाई पोर्स या कैनाल्स किस में होते हैं तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये पोलीफेरा के बाद होती हैं क्योंकि ये क्रैटर्स इन तमाम एनिमल्स को फलम्स को एक दूसरे से डिस्टिंगशिंग करते हैं ठीक है थीके? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है और यहाँ पर हमारे पास है पोरीफेरा जो कि सबसे ज़्यादा प्रिमेटिव और मोस्ट सिंपलर है तो इसमें हमारे पास क्या है सिविलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इसमें सेल्स होते हैं जो उसके मुख्तलिफ बॉडी फंक्शनस को प्रोवाइड करते हैं उसको परफॉर्म करते हैं उसके बाद हमारे पास है सीन डेटा और टीन फोर आई थोड़े एडवांस हैं एस कंप्यूटर टू पोरीफेरा सो इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें सिल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो कि उसके बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इन दोनों में क्या होगा टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटी हेलमत इसमें डिवलप होते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीमेंट से लेके कॉर्डेटा तक हमारे पास क्या होता है ऑर्गन सिस्टम होता है क्योंकि एनिमल्स में मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बना लेते हैं जो कि बाद में उस एनिमल्स के मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इसके बाद आते हैं हमारे पास सेमेट्री सेमेट्री में हमारे पास पोरीफेरा में आर टाइप ऑफ सेमेट्री प्रजेंट है मतलब आप पोरीफेरा को किसी भी एंगल किसी भी साइड से आप उसको कट लगा दें इनके जितने भी पार्ट्स होंगे वापस सब में आपस में सभी मिरर इमेजेस होंगे इसके बाद हमारे पास आते हैं सीनियन डेटा और टीनोफोरा जिन दोनों में रेडियो टाइप सेमेट्रीज प्रेजेंट है उसके बाद आता है 
हमारे पास प्लेटी हेनमेंटिस जिसमें बायोलेटर सेमेट्री प्रेजेंट है और ये बायोलेटर सेमेट्री यहाँ से लेके हमारे पास मुलस्का तक प्रेजेंट है मतलब कि इन पांच फाइलम्स में प्लेटहेनमेंटिस एस्क्लेमेंटिस एनलीडा आर्थ्रोपोडा और मुलस्का तक हमारे पास क्या है बायोलेटर सेमेट्री प्रेजेंट है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये तीनों में क्या है जिसमें पोरीफेरा में हमारे पास आर टाइप ऑफ सेमेट्रीज प्रेजेंट है और सीनेटाटा और टीनाफोरा में हमारे पास रेडियल सेमेट्री है इसके बाद एक्सेप्शन कहाँ पर आता है जहाँ पर मैंने रेड सर्कल्स लगाए हुए हैं वो एक्सेप्शन है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है ठीक है ये आपको क्लियर हो जाएगा एक कैनाडर मेटा में एक्सेप्शन हमारे पास आता है सेमेट्री में ठीक है तो यहाँ पर एक्सेप्शन किस तरह आता है चूँकि हमें पता है मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है अगर आपने आज तक वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाए और आपको उन सभी ट्रिक्स की लिंक्स मिल जाएगी तो आप वहाँ से भी वो वीडियोज़ देख सकते हैं तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि भाई जो कैलेंडर मेटा है इसमें जो एडल्ट होते हैं उसमें रेडियल टाइप ऑफ सीमेट्रीज प्रेजेंट होती है और जो उसके एडल्ट के जो लार्वल स्टेज होते हैं वहाँ पर उनकी बायोलेटर सीमेट्री प्रेजेंट होती है तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ जा चुका है एम केट में ई केट में और ईटा में ठीक है और इसके बाद हेमी कॉडेटा और कॉडेटा इनमें भी रेडियल टाइप ऑफ सीमेट्री प्रेजेंट है लास्ट थ्री में रेडियल सीमेट्री प्रेजेंट है उसके बाद आते हैं हमारे पास सीलॉम सीलॉम जो कि बॉडी केविटी है बॉडी केविटी जो डायरेक्टली डिराइव होती हैं कहाँ से मीजोडम से तो सीलॉम हमारे पास एब्सेंट है किस में पोरीफेरा में सीनेटाटा में और टीनोफोरा में प्लेटी हेलमेंट इसमें इन फर्स्ट फोर फॉलम्स में ये एब्सेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे ए सीलोमेट के ही विदाउट सीलॉम है विदाउट सीलम को क्या बोलेंगे ए सीमेंट इसमें कोई सीलम प्रेजेंट नहीं है और सीडो का मतलब यहाँ पर हमारे पास है फॉल्स या फेक ठीक है नॉट ट्रू कि ये ट्रू सीलम नहीं है जो कि किस में डेवलप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास एस्क्रीमेंटिस में डेवलप होता है ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्षत पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन सीडो सीनेमेट यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारे पास स्क्रीमेंटिस से और उसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं और इसमें हमारे पास एनलिडा आत्रोपोडा मुलस्का इकानडरमेटा हेमिकोडाटा और कोडाटा है इन सब में हमारे पास क्या होता है सीलॉम प्रेजेंट होता है जब सीलॉम प्रेजेंट होता है और वो डायरेक्टली डिराइव होता है मीजोडम से तो उनको हम बोलते हैं कि ट्रू सीलॉम ट्रू सीलम उसको हम बोलते हैं और उसी ट्रू सीलम को हम सीलियोमेट्स बोलते हैं तो जितने भी फाइनल्स हैं जो कि एस टी मिनट्स के बाद आते हैं उन सब में सीलॉम होता है ट्रू सीलम होता है जो डायरेक्टली ड्राइव होता है म्यूजोडम से और इसलिए उन एनिमल्स को हम सीलियोमेट्स बोलते हैं इसके बाद आते हैं सेगमेंटेशन जो कि बॉडी के दरमियान सेगमेंट्स होती हैं रिंग लाइक सेगमेंट्स होती है वो फर्स्ट फाइव फाइनल्स में एबसेंट है मतलब कि हमारे पास सेगमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होती है एनालेडा से एनालेडा से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंटेशन स्टार्ट होती हैं बॉडी के मतलब सेगमेंट्स बनते हैं इस तरह के आपने अर्थ पम्प में देखा होगा कि उसमें इसी तरह के रिंग लाइ के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं इसी तरह के तो उस सेगमेंट्स को हम मेटामर्स भी बोलते हैं ठीक है और अगर हर सेगमेंट्स में वही स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट होते हैं तो उसको हम मेटामेरिक सेगमेंट्स बोलते हैं ठीक है और ये हमारे पास आर्थ्रोपोडा और एनालीडा में भी प्रेजेंट है और इसके अलावा कोडेट्स में भी प्रेजेंट है जो कि लास्ट में है ठीक है इसके बाद आते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम और स्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो है जिसमें इनटेक और जो कि जिसम से बाहर एक्सपेल के लिए इनटेक और एक्सपेल दोनों के लिए एक ही वे हो एक ही रास्ता हो ठीक है मतलब कि इसमें एन एस एबसेंट हो तो उसको हम बोलेंगे कि भाई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसके लिए आपने करना ही है कि आपने सिर्फ ये टर्म्स याद करने हैं ट्रिपल ए और डी सी आर आपने इसी टर्म को अगर याद रखना है तो आप इस तक याद रखें कि भाई डायरेक्ट करंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास डी सी आर क्या जाहिर करता है डी सी आर यहाँ पर हमारे पास इस डाइजेस्टिव सिस्टम को डी जाहिर करता है सी सर्कुलेटरी सिस्टम को और आर हमारे पास रिस्परेटरी सिस्टम को जाहिर करता है तो गैस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ए ट्रिपल ए है ये ट्रिपल ए हमारे पास यहाँ पर एस्क्रीमेंटिस दूसरा ए हमारे पास एनलेडा और तीसरा हमारे पास आर्थ्रोपोडा को जाहिर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं इस ट्रिक को यहाँ पर हमारे पास जो डी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि डी डाइजेस्टिव सिस्टम को जाहिर करता है वो हमारे पास कहाँ स्टार्ट होता है 
वो हमारे पास छठ होते हैं एस्क्लीमेंटस से एस्क्लीमेंटस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायलिसिस सिस्टम क्या स्टार्ट होता है कंप्लीट डायलिसिस सिस्टम जिसमें के केनाज वगैरह प्रेजेंट हो और एन एस और माउथ दोनों प्रेजेंट हो तो वह कहाँ स्टार्ट होता है वह हमारे पास स्क्रीमिंग से स्टार्ट होता है और उसके बाद हमारे पास है सी सर्कुलेट सिस्टम सर्कुलेट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट होता है किसमें एनालिडा में एनालिडा में फर्स्ट सर्कुलेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास यहाँ से प्रेजेंट होता है इसके जितने भी आगे हों सब में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जो कौन कौन से हैं इसमें हमारे पास एस्क्रीमेंटिस है ब्लटी हेलमेंटिस है टीन फोरा है सीनेटेडा है और पोरीफेरा इसमें कोई स्पायरेटरी सॉरी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है और जो थर्ड ए है वो हमारे पास किस चीज़ को जाहिर करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को जाहिर करता है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास स्टार्ट होता है किससे आर्थ्रोपोडा से कि थर्ड ए हमारे पास आर्थ्रोपोडा को जाहिर करता है तो इसी फाइलम में क्या होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा इससे आगे कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होगा ठीक है और उसके बाद जितने भी एनी एफ आलम्स हैं उन सब में रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास मदस का इकाउंट रेमेटा हेमी कोरेटा और कोरेटा है और तरपणा में आपको बताता चलूँ कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो बुक लंग्स होते हैं जहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेटरी सिस्टम डिवेलप होता है लास्ट में आते हैं इनके स्पेसिफिक फीचर्स या पिक्यूलर फीचर्स या डिस्टिंग फीचर्स क्योंकि ये इनके वो कैटर्स है जिसके ज़रिए हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से इजली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ आल इसमें हमारे पास है पोरीफेरा पोरीफेरा में पोर्स होते हैं इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चलूँ कि इसमें दो तरह के पोर्स होते हैं एक होते हैं स्मॉल और दूसरे होते हैं लार्ज इसको ओस्टे और ओस्कुलम बोलते हैं और उसमें केनार सिस्टम है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि केनार सिस्टम पोरीफेरा में हमारे पास केनार सिस्टम है और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं और दूसरा यहाँ पर हमारे पास है इकानोडरमेटिक इसमें वास्कुलर सिस्टम है वास्कुलर सिस्टम है ठीक है यहाँ पर केनार सिस्टम है और यहाँ पर वास्कुलर सिस्टम है इकानोडरमेटा में उसके बाद आते हैं हमारे पास सिलिन ट्रेटा सिलिन ट्रेटा में हमारे पास कॉम नीडो ब्लास्ट है सॉरी यहाँ पर हमारे पास नीडो ब्लास्ट है जो कि सिल्स है ठीक है जो डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इनमें दूसरा हमारे पास है टीनोफोरा जिसमें कॉम प्लेट्स होते हैं कॉम प्लेट्स कॉम लाइक इस तरह होते हैं ठीक है और ये इसकी मेन फंक्शन क्या होता है वो होता है लोकोमोशन उसके बाद आते हैं प्लेटिहन मंथिस चूँकि प्लेटिहन मंथिस मोस्टली पेरासाइड्स होते हैं तो उनमें शक्ल होते हैं जो कि किसी जगह से अटैच होकर उनसे न्यूट्रेंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होते हैं दूसरा हमारे पास एस्क्रीमेंटिस क्योंकि ये फर्स्ट वाम है ठीक है और इसमें अर्थम वगैरह आते हैं तो ये हमारे पास वाम शेप होते हैं और जो एनालिडा है उसमें हमारे पास सेगमेंट लाइक रिंग्स होते हैं ठीक है सेगमेंटेशन होती है रिंग्स की सूरत में जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ उसके बाद आते हैं हमारे पास आथरपोडा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें क्यूटिकल होता है जो कि रेजिस्टेंस होता है हार्श इन्वामेंट्स और ट्रिस्टिक इन्वामेंट्स के लिए और दूसरे क्या है कि इसमें अपेंडेज होते हैं जो कि जॉइंटेड होते हैं मोस्टली ठीक है ये इसके मेन स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसके बाद आते हैं हमारे पास मुलस्का जिसमें शिल्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा हमारे पास है इकानोडरमेटा जिसमें वास्को सिस्टम होता है और ट्यूब फीड्स होते हैं ठीक है वो यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हमें ट्यूब फीड्स इसके ये क्या है स्पेसिफिक फीचर्स हैं दूसरा हमारे पास आता है हेमी कोडेटा हेमी कोडेटा में एक बॉडी पार्ट्स मतलब पार्ट्स में मतलब कि तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं फर्स्ट हमारे पास है हेड पोशन जिसको हम प्रोबोसिस भी बोलते हैं दूसरा हमारे पास है कॉलर और तीसरा हमारे पास है क्या है ट्रंक के फर्स्ट है क्या हेड उस पोशन को हम प्रोबोसिस बोलते हैं दूसरे को हमारे हम बोलते हैं कॉलर और तीसरे हिस्से को ट्रंक होता है ठीक है ये जो टेल लाइक होता है लास्ट पोशन इसका ये हेमी कोडेट इसलिए बोलते हैं चूँकि इसमें कुछ कार्टर्स कोडेट की तरह है इसलिए इस वजह से इसको हेमी कोडा बोलते यहाँ पर आई है ठीक है हेमी कोडेटा ठीक है उसके बाद आता है कोडेटा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें क्या होता है नर्व कोड होता है जो कि बाद में एडल्ट में वो वर्टिब्रल कोला में आ, क्या होता है उसमें चेंज हो जाता है दूसरा हमारे पास है इसमें डोरसल हॉल और नर्व कोड ठीक है डोरसल हॉल और नर्व कोड होता है दूसरे क्या है इसमें फरेंजल गिल स्लेट्स होते हैं और दूसरा पोस्ट एनल टेल होता है और लिम्स होते हैं जो कि ट्रेसल एनिमल्स में लिम्स होते हैं और जो पानी वगैरह में रहने वाले हैं ठीक है और एम्फीबियंस वगैरह है या फिशेज वगैरह हैं उसमें फिन्स होते हैं 
तो ये थी आज की हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हम हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है क्योंकि हर वीडियो पर हमारी बहुत ही मेहनत लगती है और हमारी यही कोशिश होती है कि आपको आसान ट्रिक मिल सके और किसी का भला हो हमारी वजह से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो उसके लिए मौत हुआ है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम और भी इम्प्रूव करेंगे अपने ट्रिक्स को लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि हमें सपोर्ट कीजिए सपोर्ट किस तरह कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं फेसबुक का लिंक मैं दूँगा फेसबुक के चैनल को भी सब्सक्राइब की लाइक सॉरी लाइक कीजिएगा तो ये थी आज की वीडियो बस खुदाफिज़